செய்திக்குரிய தலைப்பு த கேப்டன் ஃபார் திஸ் மார்னிங் மெடிடேஷன் அட் பி ஹா கிரோத் அட் பி ஹா கிரோத் ஈரோத் விரிகுடாவில் ஈரோத் விரிகுடாவில் இப்போ வங்காள விரிகுடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வங்காள விரிகுடா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தேசத்தில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து மேற்கு வங்காளம் வரைக்கும் அந்த முழு பகுதியும் வங்காள விரிகுடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஈரோத் விரிகுடா அங்கே செங்கடல் கருகாமையில் உள்ள ஒரு பகுதி அங்கே என்ன நடந்தது ஈரோத் விரிகுடாவில் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் தட் பிளேஸ் சம்திங் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி ரிலீஜியஸ்லி வரலாற்று பூர்வமாக மத சம்பந்தமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியம் நடக்கும் ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பகுதி தான் யாத்ராகம் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓரு வசனங்கள் முழு அதிகாரத்தையும் வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினே ஒரு வேளை முழு அதிகாரத்தை ஒரு முறை வாசித்து கலந்து போவதற்கு நேரம் இல்லை அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் எல்லா வசனங்களையும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அதில் வந்து ஒரு ஏழு பாடங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசியுங்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி மிக்தோலுக்கும் அங்கே ஒரு ஊர் பேர் சொல்கிறார் மிக்தோலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகால் செபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற பாகால் செபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற இன்னொரு ஊர் பேர் சொல்லியிருக்கு சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகால் செபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடி ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு அதற்கு எதிராக சமுத்திர கரையிலே பாளையம் இறங்குவீர்களாக இப்ப இங்க எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வர்றாங்க கோஷான்ல இருந்து புறப்பட்டு வர்றாங்க கோஷான் வடக்க இருக்கு எகிப்தில் வடக்க இருக்கு கோஷான்லேருந்து அப்படியே நடந்து 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 தெக்க வர்றாங்க எங்கே போகிறோன்னு தெரியல என்ன பண்ணுன்னு தெரியல வந்துட்டாங்க கோஷான்லேருந்து வந்துட்டாங்க வந்து வந்து அதுக்கு மேலே போக முடியாது இப்போ ஆண்டு வச்சல கொஞ்சம் திரும்பி போ வடக்க போ கொஞ்சம் ஐயோ அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்துருக்குறோம் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல கொஞ்சம் வடக்க போ அப்படிங்கிறார் கொஞ்சம் திரும்பி வடக்க போய் அங்கே ரெண்டு ஊர் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஒன்று மிக்டால் அது கொஞ்சம் தென்கோடியில் இருக்கு இன்னொரு ஊர் சொல்லியிருக்கு பாகால் செபோ அது கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள அந்த பகுதி தான் ஈரோத் இங்கே தமிழில் பார்க்குறோம் ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு பயன்படுத்தியிருக்கு அதுக்கு இப்போ இங்கிலீஷில் பீகா அது என்ன பீகா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எபிரே சொல்லினுடைய பொருள் வாய் மவுத் பீகா சாதாரண தமிழில் சொன்னால் விரிகுடா பே ஆஃப் கீரோத் பே ஆஃப் கீரோத் அங்கே நீங்கள் போய் பாளையம் இறங்குங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதில் என்னங்க விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னா இவங்களே தப்பிச்சம் பிழைச்சன்னு ஓடி வராங்க ஏதோ வனாந்திர மார்க்கமே அப்படியே தப்பிச்சு போயிடலான்னு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டும் எகிப்தில் உள்ள முக்கியமான இடங்கள் பேயால் செபோன் அப்படின்னு சொல்கிறது அங்கே ஒரு பெரிய கோயில் நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு எகிப்திற்கு முக்கியமான இடம் அங்கே எப்போவுமே நைட் அண்ட் டே காவல்காரங்க இருப்பாங்க வாட்ச் இருக்கும் கண்காணிப்பு இருக்கும் 
அதே மாதிரி மிக்டோல் என்று சொன்னால் அது உயர்ந்த மேடை இல்லைன்னா உயர்ந்த கோபுரம் டவர் அப்படின்னு பொருள் அங்கேயும் ரொம்ப கண்காணிப்பு இருக்கும் இவங்க தப்பிச்சு ஓடுறவங்க யாருமே கண்டுக்காத இடத்து வழியாக போனால் ஈஸியாக போக முடியும் இவன் ஆண்டவரே சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு கடையில் போய் ஈரோத்தில் அந்த பள்ளத்தாக்கில் போய் பாளையம் இறங்குங்க அப்படிங்கிறார் என்னென்னு புரியலை ஸோ கீழே தெற்க போனவங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வடக்க வந்து ஈரோத்தில் பாளையம் இறங்குறாங்க பிரியமானவர்களே மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க அப்பொழுது பார்வோம் இஸ்ரேல் புத்திரரை குறித்து அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து திரிகிறார்கள் வனாந்திரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான் இவன் அவனுக்கு நியூஸ் போயிட்டே இருக்கு ஆகா மாட்டிக்கிட்டாங்கடா போறதுக்கு வழி தெரியாமல் இந்த பசங்க திகைத்து திரிகிறார்கள் நம்மளை பார்த்தா எப்படி இருக்குதான் எகிப்திலேருந்து வந்துட்டோம் ஆண்டு ஆச்சரியமாக பஸ்காட்டு குட்டின் ரத்தத்தினால் மீட்டுட்டார் வி ஆர் ஒண்டர்ஃபுல்லி மிராக்குலஸ்லி டெலிவர் பை த பிளட் ஆஃப் த பேஸ்கெல்ல ஆனால் இப்போது நம்ம எனிமி பார்க்குறோம் போக்கடை இல்லடா அந்த பசங்களுக்கு வனாந்திரத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க இந்த பாகால் சபோனுக்கும் மிக்டோலுக்கும் இடையில் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தா சமுத்திரம் எங்கேயும் போக முடியாமல் இந்த பசங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் வாசிங்க திகைத்து திரிகிறார்கள் வனாந்திரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான் ஆகையால் பார்வோன் அவர்களை பின்தொடரும் படிக்கு நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறியும்படி பார்வோனாலும் அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் பழைய பாட்டில் பொதுவாக எது நடந்தாலும் அது தேவன் தான் செய்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்படுது அதையும் ஒரு தெய்வ செயலாகவே சொல்கிறாங்க பார்வோனுடைய இருதயம் அங்கே கடினப்படுவதையும் ஒரு தெய்வ செயலாகவே சொல்கிறாங்க அவன் இருதயம் கடினப்பட்டது இப்போ அவன் இவங்கள துரத்திட்டு வரான் வாசிங்க ஜனங்கள் ஓடி போய்விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பார்வோனும் அவன் ஊழியக்காரரும் மனம் வேறுபட்டு நமக்கு வேலை செய்யாதபடிக்கு நாம் இஸ்ரவேலரை போக விட்டது என்ன காரியம் என்றார்கள் திடீர்னு சொல்லி இது வரைக்கும் தான் அவங்க தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க ரெண்டு நாள் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்காரி வரலன்னா தேய்ச்சி போயிடுறோம் ஆனால் எல்லா வீட்லேயும் வேலை செஞ்ச அடிமைகள் திடீர்னு இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கட்டட வேலை நடக்குமா பெரிய பெரிய மானியமெண்ட் கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் கோபுரங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க வீடுகளில் வேலை செய்கிறாங்க எல்லோரும் ஒரே நாளில் போயிட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் சித்தா இப்படி விட்டு தப்பு இப்போ பிடிச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்க அவன் தன் ரதத்தை பூட்டி தன் ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு பிரதானமான அறுநூறு ரதங்களையும் எகிப்தில் உள்ள மற்ற சகல ரதங்களையும் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரரையும் கூட்டி கொண்டு போனான் கர்த்தர் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை பின்தொடர்ந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படின்னா அது என்னங்க அர்த்தம் அது வித் ஹை ஹேண்ட் அப்படின்னு இருக்கு அவங்க ஹை ஹேண்ட் அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் வெற்றி கழிப்போடு தங்கள் கைகளை உயர்த்தினுள்ள நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னு வெற்றி கழிப்போடு கூட நல்ல ஆடி பாடி இப்போ அடிமைத்தன திமுகம் முறிஞ்சிச்சு விடுதலை தான் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப வெற்றி கழிப்போடு கூட போகிறாங்க எகிப்தியர் பார்வனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் அவனுடைய குதிரை வீரரோடும் சேனைகளோடும் அவர்களை தொடர்ந்து போய் சமுத்திர தண்டையிலே பாகால் செபோனுக்கு எதிரே இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னாடியிலே பாளையம் இறங்கி இருக்கிற அவர்களை கிட்டினார்கள் பார்வோன் சமீபித்து வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு முன்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் இப்ப எகிப்தியர் இவங்களை விரட்டிட்டு வர்றத பார்த்து மிகவும் பயந்தார்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் 
நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அஞ்சு நடுங்கினார்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளில் அஞ்சு நடுங்கும் சூழ்நிலை முதலாவது நான் இந்த பத்து வசனத்தில் பார்க்குறேன் எல்லாம் ஆண்டவர் தான் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் தான் ரட்சிப்பை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் தான் வழிகாட்டினார் ஆனால் இப்போது முன்னுக்கும் போக முடியாது பின்னுக்கும் போக முடியாது வலது பக்கம் போக முடியாது இடது பக்கம் போக முடியாது முன்ன சமத்துறோம் பின்னால் எகிப்தின் சேனை தெக்க மிக்தால் அது உயர்ந்த மலை அதுவும் இங்கே வடக்கை பார்த்தா பால் சபம் அதுவும் ஒரு மலை பிரதேசம் அங்கேயும் நிறைய பாதுகாப்புலாம் இருக்குது எங்கேயும் போக முடியாது மாட்டிக்கிட்டோம் லிட்ரெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டோம் இது ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றுடன் உண்டு பெட்வீன் த டெவில் அண்ட் த டீப் ப்ளூ சி பெட்வீன் த டெவில் அண்ட் த டீப் ப்ளூ சி முன்னால் கடல் பின்னால் எகிப்தின் சேனை ரைட்டில் மெக்டால் லெஃப்டில் பால் சபோன் எங்கே போகிறது மாட்டிட்டீங்கள தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை முற்று மற்று போயிட்டு பால் சொல்கிறார் த ஹோப் தட் வி கேன் பி டெலிவர்ட் இஸ் அட்டலி லாஸ்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் விடப்பட்ட சூழ்நிலைகளை கற்று நான் அனுமதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சிலரோடு தீர்க்கதர்சனமாக கற்று பேசல எல்லாம் கற்று சொன்னார் கற்று சொன்னார் கற்று சொன்னார் தான் நீங்கள் செய்தீங்க அந்த தொழிலை தொடங்கினீங்க அந்த ஊழியத்தை தொடங்கினீங்க திடீர்னு முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் போக முடியல லெஃப்ட்டும் போக முடியல ரைட்டும் போக முடியல மாட்டிக்கிட்டீங்க இதுதான் ஈராத் வெறிகுடாவில் வந்து ஒரு சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் இதை நான் தியானிக்கும் போது இயேசுவனுடைய நாட்கள் நடந்த அந்த சம்பவம் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீனை வைத்து ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான பேர் அவர் போஷிக்கிறார் பெரிய மிரக்கல் நடக்குது அன்றைக்கு சாயந்தரம் தன்னுடைய சீசரிலை அக்கறைக்கு போங்க அப்படின்னு துரிதப்படுத்துகிறார் இவர் தங்கி இருந்துட்டார் அவங்களும் ஒரு சாமா படகில் ஏறி அக்கறைக்கு போகிறாங்க நடு கடலில் போயிட்டுருக்கும்போது பயங்கர காற்று வந்துடுச்சு முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் போக முடியல இயேசுவும் கூட இல்லை இயேசு வர்றதுக்கு இக்கரையில் வேறு படகும் கிடையாது பைபிளோடு தான் போட்டிருக்கு ஈவன் இஃப் ஜீசஸ் வான்ஸ் டு கம் தெர் இஸ் நோ அதர் போட் ஆன் த ஷோ பைபிளை போட்டிருக்கு தெர் இஸ் நோ அதர் போட் ஆன் த ஷோ ஈவன் இஃப் ஜீசஸ் டிசையர் டு கம் டு ரெஸ்கியூ திஸ் பீப்புள் தெர் வாஸ் நோ போட் தேர் வந்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இயேசு விரும்பினாலும் அங்கே வேறு படகு இல்லை இயேசு தான் துரிதப்படுத்த ஜீசஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் போங்க போங்க சீக்கிரம் போங்க சீக்கிரம் போங்க அப்படின்னு இயேசு அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அவங்களும் ஜாலியாக பெறப்பட்டாங்க இப்போ நடுக்கடல் காற்று அது கடல் கொந்தளிக்குது ட்ரபுள் ஜி டெம்பஸ்ட் தே குட் நை த கோ ஃபார்வர்ட் நாட் பேக்வர்ட் தே கேன் ஜஸ்ட் அ லைட் ஃப்ரம் த போட் படகுகளில் முன்னுக்கு போக முடியல பின்னுக்கு வர முடியல படகுலேருந்து இறங்கவும் முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வருது ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் சொல்லி நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏன் ஆண்டவரே ஏன் அனுமதிக்கிறார் இன்னும் அங்கே என்ன நடக்குது பார்ப்போம் இந்த நேரத்தில் வாசிங்க பார்வோன் சமீபித்து வருகிற போது இஸ்ரேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் சரி அப்பொழுது இஸ்ரேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் ஜோ பண்ணாங்க நல்லதுதானே ஆனால் இதுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கேன் அவசர கால ஜபமும் அவிஸ்வாச வார்த்தைகள் அவசர கால ஜபமும் அவிஸ்வாச வார்த்தைகள் என்னங்க அது வாசிங்க புரியும் கத்திரை நோக்கி ஜபித்தார்கள் அன்றியும் அதோட விட்டா போதாது கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அன்றியும் அதான் பிரச்சனையே அங்கே தான் இருக்கு 
அவர்கள் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகு முடிக்க எங்களை கொண்டு வந்தீர் நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும் போது நாங்கள் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகுறதை பார்க்கலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்குமே என்றார்கள் ஜபமும் பண்ணுவோம் அவிசுவாசமாகவும் பேசுவோம் ஜபம் பண்ணிக்குவோம் பிரச்சனை வரும்போது ஏசு ஏசு ஏசுவேன்னு ஜபம் பண்ணுவோம் ஆனால் அவிசுவாசம் ஏன் இது இப்படி பண்ணிங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை சொல்லணும் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை சொல்லணும் கணவன் மனைவி இடத்துல குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் மனைவி கணவன் இடத்துல இல்லை பாஸ்ட் இடத்துல இன்னொரு விசுவாசி இடத்துல உறவுகள் இடத்துல அப்பா அம்மா இடத்துல என்ன ஏன் இப்படி பண்ணிங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையை பார்த்துவோம் பேச்சை கட்டு தானே இதை செஞ்சேன் ஜோபம் பண்ணிக்குவோம் ஜோபம் பண்ணுறதுனால நம்ம எல்லோரும் விசுவாசமாக இருக்கோமா நம்மள நிறைய பேர் ப்ரோட்டம் பிலீவர்ஸ் அப்படிப்பேன் மற்றவங்களுக்கு நம்புவாங்க செங்கடல் பழந்ததை நம்புறியா நம்புகிறேன் துதிக்கும்போது எரியோ கொட்டை விழுந்ததை நம்புறியா நம்புகிறேன் இயேசு தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றி நான் நம்புறியா நம்புகிறேன் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு மிரக்கல் நடக்கும் நம்புறியா நடக்கும் ஆனால் அதே நம்பிகிட்ருக்க முடியுமா நடக்கும் அது உண்மைதான் துதிச்சா எரியா கொட்டை விழும் ஆனால் அதுக்காக நம்ம துதிச்சிட்டே இருக்க முடியுமா நம்புவோம் நம்ப மாட்டோம் நம்பிக்கையோடு ஜபம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஜபம் பண்ணும் போதே நடக்காதுன்னு நினச்சிருப்போம் இவங்க அதை பார்த்தோன்னா பயந்து போய் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் ஆனால் முங்கசேட்டு போய் சண்டை போடுறாங்க அவங்கள தான் ப்ரோட்டம் பிலீவர் சும்மா டெம்பரரியாக அவசர காலத்துக்கு ஒரு ஜபம் ஆனால் அந்த ஜபத்தில் நமக்கு விசுவாசம் நம்பிக்கை இருக்காது திஸ் இஸ் ஆல்சோ த செகண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் அஞ்சு நடுங்கும் சூழல் வரும் அந்த வேலையில் ஒரு அவசர கால ஜபம் இருக்கும் ஆனால் அவிசுவாச வார்த்தைகளும் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் மூன்றாவது பகுதிக்கு வருவோம் பிரிய மாணவர்கள் இதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்த நேற்று அருமை நிறை அருள் வாக்கு ஆசம் அருள் வாக்கு த டிவைன் வேர்டு அருமையான ஒரு வார்த்தை மோசே சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்க பதிமூணு பதினாலு அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி அப்போது மோசே இல்லைன்னா அப்பா அம்மா ஹஸ்பண்டு யார் ஒருத்தங்க பாஸ்டர் அப்போது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் எப்படியா பயப்படாமல் இருக்க முடியும் முன்னால கடல் பின்னால எகிப்தின் சேனை வருது ரெண்டு பக்கமும் மலை இருக்கு எங்கேயும் ஓடி போக முடியாது என்ன சொல்றீரு பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் நீங்க நின்று கொண்டு பின்னால் இருக்கிற எகிப்தின் சேனையை பார்க்காதீங்க முன்னால் இருக்கிற கடலை பார்க்காதீங்க வலது இடது பக்கம் இருக்கிற அந்த மலைகளை பார்க்காதீங்க நீங்க சும்மா நின்று கொண்டு இப்போதே முன்னால கடல் பின்னால எகிப்தின் சேனை நீங்கள் சும்மா நின்று கொண்டு எதை பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் இப்போ பார்க்க தான் சரிங்க சூழ்நிலை ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்குற எகிப்தியரை இனி ஒருபோதும் காண மாட்டீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான் இப்போ என்னையா பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணணும் சும்மா அமெரிக்க நம்பிக்கையுமே உடைய பலன் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்த முறை வேணுமோ நடக்கும் இன்றைக்கு உண்மையாக என்னுடைய பலவீனத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் தந்த அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு பேச வேண்டும் என்று தான் நான் பாரப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் கர்த்தர் பாரப்படுத்தி அனுப்பியிருக்கிறேன் இவ்வளோ சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்துருக்கிறேன் கர்த்தர் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முன்னும் பின்னும் போக முடியாமல் தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஹோப் தட் யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் நாட் ஈவன் அ ரே ஆஃப் ஹோப் 
ஒரு நம்பிக்கையின் கீற்று கூட இல்லை ஆனால் ஒரு விசுவாச வார்த்தை ஒரு அருள் வாக்கு சொல்லுகிறார் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருங்க இந்த விசுவாச பார்வை நமக்கு வேணும் நம்ம சூழ்நிலைகளை தாண்டி ட்ரான்சென்டிங் அவர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை தாண்டி ஒரு தரிசன பார்வை நமக்கு வேணும் சைட் இஸ் வாட் அவர் ஐசி பார்வை என்பது நம்முடைய கண்கள் பார்ப்பது தரிசனம் விஷன் அப்படிங்கிறது சீ வாட் அவர் ஐஸ் கேனாட் சி நம்முடைய கண்கள் பார்க்க முடியாததை பார்ப்பது தரிசனம் நம்முடைய கண்கள் பார்ப்பதை பார்ப்பது பார்வை நம்முடைய கண்கள் பார்க்க முடியாததை பார்ப்பது விஷன் ஒரு தரிசன பார்வை வேண்டும் ரொம்ப அருமையான ஒரு சுச்சுவேஷன் யோசுவா ஆறு ஒன்று ரெண்டு எரிகோ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஒருவரும் வெளியே போகவும் இல்லை ஒருவரும் உள்ளே வரவும் இல்லை கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி இதோ எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் யுத்த வீரரையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் தமிழ் அந்த வார்த்தை இதோ அப்படின்னு இருக்கு இதோ அப்படின்னா இந்த பாரு இந்த பாரு இந்த பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேர்டு பைபிளில் இதோ பார் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் பிகோல் பார் பார் இந்த பார் இந்த பார் சி எதை நான் பார்க்கணும் ஐ ஹவ் கிவன் இன் டு தைன் ஹேண்ட் ஜெரிகோ அண்ட் த கிங் தேர் ஆஃப் அண்ட் த மைட்டி மென் ஆஃப் வேலை அவங்கள நம்ம கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டு பாரு பாருங்கிறார் என்னத்தை பார்க்கணும் அதான் தரிசனம் எனக்கு முன்னால் இருக்கிற எரிக கோட்டை இல்லை இந்த தரிசன பார்வை நமக்கு வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வெற்றி வருவது கண்களால் பார்ப்பதே இல்லை அதை தாண்டி ஆண்டோடைய வார்த்தையினால் பார்ப்பது ஆண்டோட ஒப்பு கொடுத்துட்டேங்கிறார் ஐ மிஸ் பி ஏபிள் டு சீ தட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஐ மஸ் பி ஏபிள் டு சீ தட் நான் அதை பார்க்க வேண்டும் அதான் தாவீது கோலியாத்தை ஜெயித்ததற்கு காரணம் நான் ஒரு பகுதி காட்டித்தரேன் ஒன்று சாமியல் பதினேழு நான்கிலிருந்து வாசிங்க ஒன் சாமியல் சாப்டர் செவன்டீன் இருபத்தி நான்கு அவசரம் வாசிங்க இஸ்ரவேல் எல்லோரும் அந்த மனுஷனை காணும்போது மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போவார்கள் அந்த கோலியாத்தை பார்க்குறாங்க பெரிய உயரம் கிட்டத்தட்ட உயரம் ஒரு பத்தடி உயரம் ஜெயண்ட் நல்ல வாட்சாட்டமாக இருக்கிறான் அவனை பார்த்தவன் எல்லாம் பயந்து விலகி ஓடி போகிறாங்க அவன் நல்லா ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறான் ப்ரெஸ்ட் பிளேட் போட்டிருக்கிறான் கையில் ஒரு பெரிய சோல் இருக்குது ஸ்பியர் இருக்குது அவனுக்கு முன்னால் பரிசை தங்கிட்டு ஒருத்தன் போகிறான் பக்லர் யாரும் வாங்கடா ஒண்டி கொண்டி வாங்கடாங்கிறான் எல்லாம் அதை பார்த்து பயப்படுறாங்க அங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்தன் எழும்பி தாவிதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் தாவிது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி எப்படிங்க எல்லாரும் அவனை கண்டு விலகி ஓடினாங்க தாவிது அவனை கண்டு எதிரே ஓடி போனான் எப்படி முடிஞ்சிச்சு தாவிது இன்னும் சின்ன பையன் தாவிது அப்படின்னு சொன்னால் சிவந்த மேனி உடையவன் அழகிய ரூபம் உடையவன் அவன் கண்கள் அழகிய கண்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி இருக்கான் பெரிய போர் வீரன்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த தாவிது அவனை கண்டு அவனுக்கு எதிராக ஓடுகிறான் அதில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது அந்த ரகசியத்தை உங்களை காட்டித்தாரு இப்போ இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசிங்க அப்பொழுது தாவிது தன் அண்டையிலே நிற்கிறவர்களை பார்த்து இந்த பெலிஸ்தனை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான் பெரிய மாணவர்கள் அவன் சொல்கிறான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையை நிந்திக்கிறதுக்கு இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் எம்மாத்திரம் எல்லோரும் எதை பார்த்தாங்க 
அவனுடைய ஹைட் அவனுடைய வெயிட் அவன் வச்சுருக்கிற தலை சீராய் அவன் வச்சுருக்கிற பிரஸ்ட் பிளேட் மார்க் கவசம் கையில் வச்சுருக்கிற பட்டையும் ஈட்டி இதெல்லாம் பார்த்தாங்க ஆனால் யாருமே பார்க்க முடியாத வந்த தாவி இது பார்க்குறான் இவன் விருத்த சேதனம் இல்லாத வேண்டாம் அதனுடைய பொருள் இவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் உடன்படிக்கை கிடையாது இவன் ஜீவனில் தேவனுடைய ஜனத்தை நிந்திக்கலையே மாத்திரம் அந்த விஷன் அப்படிங்கிறது இவன் அவன் அதை பார்த்த உடனே அவன் என்ன ஹைட்டு என்ன வேற்றுனாலும் எனக்கு அவள் இல்லை சிங்கம் வந்து இதை கிழிச்சிருக்கேன் கரடி வந்து கிழிச்சிருக்கேன் இவன் என்ன ஏமாத்திரம் ஒன்று எதிர ஓடுற ஒரே கோலியாகத்தான் சவுல் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் விலகி ஓடுறாங்க இவன் எதிரே ஓடுகிறான் இவன் எதிரே ஓடுகிறான் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த விஷன் முக்கியம் முன்னால் எகிப்தி பின்னால் எகிப்தி சேர்ந்த முன்னால் கடல் முன்னுக்கும் பொம்பளை பின்னுக்கும் பொம்பளை பயப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு நட்சிப்பே அருள்வார் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அந்த தரிசன பார்வை நமக்கு ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது இத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்களோ தெரியல நான் காட்டித்தர யோவானில் பதினோராம் அதிகாரம் லாசனுடைய கல்லறைக்கு முன்பாக அங்கே ஏசு வந்திருக்கேன் பகுதியில் என்ன வர அப்புறம் மரியாள் வர எல்லாம் வந்து அழுறாங்க ஏசும் கண் கலங்கினார் முப்பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஏசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார் மறித்த முனிய சகோதரியாகிய மார்த்தால் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே நாலு நாள் ஆயிற்றே என்றார் ஏசு அவளை நோக்கி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார் இப்போ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாங்கிறது கல் எடுத்து போட்டு லாஜர் வெளியே வந்த பிறகு தேவனுடைய மகிமையை காண்கிறது விசுவாசம் இல்லை அது எல்லோரும் பார்த்தாங்க ஏன்னா நம்ம பின்னால் வாசிக்கிறோம் அதே வாசித்து கடந்து போல நாற்பத்தி நான்கு வாசிங்க நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து அப்பொழுது மறித்தவன் வெளியே வந்தான் அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது இயேசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார் அப்பொழுது மரியால் இடத்தில் வந்திருந்து இயேசு செய்தவைகளை கண்டவர்களாகிய யூதர்களில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் பிரியமானவர்களே அவிசுவாசமாக இருந்தவங்க அந்த மிரக்களை பார்த்து ஏசு உடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் ஆனால் மார்த்தால்ட்ட என்ன சொல்கிறாரு நீ உண்மையாக விசுவாசிப்பாயானால் கல்லறையின் கல் மூடப்பட்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வர வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நீ காண்பாய் அந்த மகிமையை காண்பாய் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிராக்கிள் நடக்க வேண்டும் என்றார் பரிசு தாவியினால் நமக்கு இந்த விஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தரிசன பார்வை கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை பிடித்து கொண்டு கண்டிப்பாக கத்தர் ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்குவார் விடுதலை தருவார் இன்றைக்கு தீர்க்க தசமாக எங்களோடு கூட பேசுகிறார் நீங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலையில் கர்த்தர் கண்டிப்பாக ஒரு வழி தரப்பார் அதை பாருங்க சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க கொந்தளிக்கிற கடலை பார்க்காதீங்க இந்த விஷன் கர்த்தர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறும் கர்த்த தேவைகளை சந்திப்பார் மலையிலே பார்த்து கொள்ளப்படும் எப்படி ஆகிலும் கர்த்த நடத்துவார் எப்படி நடத்துவார்னு தெரியாது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்றைக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்கிறேன் புதிது அந்த ஒரு சிலருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் எங்கள் அக்கா மகளுடைய திருமணம் அந்த வரவேற்பு ரிசப்ஷன் அந்த ஸ்டேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் எங்கள் அக்கா என்ற பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அதுக்காக ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் என் கையில் கொடுத்தாங்க 
சாப்பாட்டு செலவு துணி பணி மற்ற கரையங்கள்லாம் இப்போ அவங்க வளர்க்க திமிடல் இருந்தாங்க நட்டு போல்ட்டு ஸ்க்ரூ அதெல்லாம் அவங்க வெறும் அந்த சேரு ஸ்டேஜி பூ இந்த மாதிரியான சில சகோதரர்கள் என் கூட நீ நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க நாங்கள் அதை ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் நம்ம ஹெப்சிமா காலேஜ் முடித்து எம்பில் முடித்து அவங்க டபிள்யூசிஎஸில் ஜாயின் பண்ண நேரம்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படியே கிரவுண்டில் நின்று யோசிக்கிறேன் இந்த ரிசப்ஷனுக்கே ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆகுது இந்த ரிசப்ஷனுக்கே ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆகுது அப்போ சாப்பாடு செல் மற்றெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ ஆகிருக்கும் என் மகளுக்குன்னு சொல்லி நான் அஞ்சு பைசா சேர்த்து வைக்கலையே அவளுக்கும் திருமண வயசு வந்துச்சு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே யோசிக்கிறேன் அப்போ கர்த்த நடத்துவார் சரி கர்த்த பார்த்து பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் நாட்களில் அதே மாத மாதம் ஜனவரி மாதம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்காக குறிப்பாக எயிட் பேஷன்ஸ் மத்தியில் மதுரையில் நடத்தப்படுற ஒரு ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ஒரு தொகையை காணிக்கையாக கொடுத்தேன் அதான் அவங்களால் கொடுக்க சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக அந்த எயிட்ஸ் பேஷன்ஸ் மத்தியில் ரெண்டு மூணு தடவை அந்த கூட்டத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் ரெண்டு என்ஜிஓ ஒரு ரிட்டையர்டு பேங்க் ஆஃபீஸர் ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க எயிட் பேஷன்ஸ் மத்தியில் நான் போய் செய்தி கொடுத்துருக்குறேன் அருமையான தெய்வ ஊழியர் மோகன் சில நேரத்தில் சரியாக பேசியிருக்கிறா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நாங்கள் ஒரு சின்ன தொகை அன்றால் பாரப்பட்டு அந்த ஊழியத்துக்குன்னு கொடுத்தேன் கொடுக்கும்போது ஏதோ என் மனசில் ஆண்டவரே என் மக்கள் திருமணத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என் மகா திருமணத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்படியே ஏற்பாடுகள்லாம் நடக்கு பிரியமானவர்களே அந்த திருமணத்துக்கு முந்தைய நாள் நம்ம சம விசுவாசிகள் எங்கள் உறவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தோம் அதில் சி என் பிரபாகருங்கிற ஐயா பேசுகிறாங்க மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் இட் ஷால் பி சீன் ஆன் த மவுண்ட் மலையில் அந்த ஒரு காரியம் குற அந்த ஒரு காரியத்தை கூட கரெக்டாக பார்த்துக்குவார் அந்த இரவு நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு டபிள்யூசிசி பிரின்ஸ்பலில் பார்க்க போயிருந்தோம் தம்பி கிறிஸ்டியுடைய பேர்ஸ் தொலைஞ்சு போச்சு அவனுடைய கிரெடிட் கார்டு அவன் சம்பாதிச்சு சில டாலர்ஸ் அதில் இருந்தது இருந்த கொஞ்சம் காசும் காணாம போயிடுச்சு பிரியமானவர்களே ஆனாலும் ஒரு பைசா கடன் இல்லாமல் சிறப்பாய் கர்த்த நடத்தி முடித்தார் அநேக சாட்சிகள் ரெண்டு சாட்சி ஒரு தொழிலதிபர் திருமணத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு தொழிலதிபர் நேரில் என்னை தேடி வந்து முகப்பில் இந்த மாதிரி பிரியாணி நான் சாப்பிட்டதில்லை இன்றைக்கி நான் பிரியாணி ரெண்டாவது சார் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சந்தோஷமாக சொல்லிட்டு போனார் இன்னொரு ஊழியக்காரர் தி இஸ் த ஃபஸ்ட் ராயல் வெட்டிங் ஐ அட்டண்டட்னார் பெருமைக்காக சொல்லலை அப்புறம் கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு என்கேஜ்மெண்ட் கல்யாண செலவு எல்லாவற்றையும் நான் கூட்டி பார்க்கும்போது ஆச்சரியம் அதிர்ச்சியமாக இருந்தது அந்த மதுரை உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் இல்லை பெருமைப்படம் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஏஜ் பேஷன்ஸ் மத்தியில் நடைபெறுகிற ஊழியத்துக்கு நான் எந்த தொகை காணிக்கையாக கொடுத்துருந்தேனோ அதுபோல் நூறு மடங்கு கர்த்தர் கடன் இல்லாமல் உறவுகள் நண்பர்கள் விசுவாசிகள் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏன்ற ஒன்றும் கிடையாது அஞ்சு பைசா கடன் இல்லாமல் கத்திர ஆச்சரியமாக சந்தித்திருந்தார் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் இதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுங்க ஆண்டு நூறு மடங்கு தருவார் ஆயிரம் மடங்கு தருவார் நான் சொல்ல சரியாக நூறு மடங்கு 
உங்களுக்கு தரிசன கண்கள் வேணும் கர்த்தர் நடத்துவார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு வரல ஆனால் நேற்று போராட்டத்தின் மத்தியில் கண்டிப்பாக கர்த்தர் ஜனத்துக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை பற்றி மட்டும் நான் உணர்ந்திருந்தேன் கர்த்தனை நான் மகிமைப்படுத்தி சொல்கிறேன் தொடர்ந்து நான்காவது குறிப்புக்குள்ளாக கடந்து போகும் பதினைந்து பதிலேருந்து வாசிங்க அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சொல்லு நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு அப்பொழுது இஸ்ரேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள் எகிப்தியர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும்படி நான் அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி பார்வோனாலும் அவன் ரதங்கள் குதிரை வீரர் முதலாகிய அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் இப்படி நான் பார்வோனாலும் அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் என்றார் இங்கே நான்காவது ஆண்களுடைய ஒரு ஆலோசனை அடி எடுத்து முன்னேறும் விசுவாச கிரியை ஸ்டெப்பிங் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் ஒர்க் ஆஃப் ஃபைத் சரி நீ விசுவாசிக்கிற தரிசனம் பார்க்குற அடி எடுத்து முன்னேறு கோ ஃபார்வர்ட் விசுவாசிக்கிறல்ல போ என்ன எங்கே சாமி போகிறது முன்னால் க போப்பா ஐயோ முன்னால் கடல் இருக்கு சாமி போ 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 நான் பார்த்துக்கிறேன் போ ஏன் சாமி நடத்துவன் பா போ அதான் கருத்து செய்கிறக்கிறி அதான் கருத்து டைய கைட் பண்ணணும் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் சத்ததாக இருக்குது நான் உண்மையை ஆண்டவரை விசுவாசிப்பேனே ஆனால் அவர் சொல்கிற டைரக்ஷனில் முன்னேறணும் அவர் சொல்கிற டைரக்ஷனில் முன்னேறணும் ஆண்டு டைரக்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த பரம அழைப்புக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவர் நடத்துவார் என்று விசுவாசிப்பேமானால் இஃப் வி பிலீவ் ஸ்ட்ராங்லி தட் த லார்ட் வுட் பி ஏபிள் டு லீடர்ஸ் வி ஷுட் மார்ச் ஃபார்வர்ட் ஃபெய்த் விதவுட் ஒர்க் இஸ் டெட் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் சத்ததாக இருக்கு நடந்து போ அங்கே யோதானை பற்றி ஒரு அருமையான பழைய பா வைப்பாய்வன் காலடி தற்பரன் சொற்படி வைப்பாய்வன் காலடி தற்பரன் சொற்படி அப்புறம் அவர் பார்த்துக்குவார் எப்படி நடக்கும் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் தெரியுது மழையே பார்த்து அது வரைக்கும் மழையே பூமியில் பெஞ்சது இல்லை மழை வரும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறேன் மழை எப்படி வரும் மழை என்ன கலரில் இருக்கும் ஒன்றுமே நோவாக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் பூமியில் மழை பெய்தது இல்லை பேலையை உண்டாக்கிங்கிறாரு உண்டாக்கிட்டான் அகப்பிரகம் தான் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியாது இருந்தும் விசுவாசத்தில் புறப்பட்டு போனோம் எப்படி நடக்கும் அதான் தெரியாது ஆண்டோர் சொல்கிறார் நடத்துவார் ஆனால் ஆண்டோடைய கைடுன்னு சொல்கிற நம்ம விசுவாசத்தில் ஆக்ட் பண்ணணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வேலையை ராஜினா பண்ணிவிட்டு ஊழியத்துக்கு வரேன் எப்படி நடக்கும் தெரியாது எப்படி நடத்துவார்னு தெரியாது ஆனால் ஆண்டோர் இதுவரைக்கும் நடத்திட்டார் அவர் கைவிடவே இல்லை நன்மை குறையப்படலை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட எங்கள் தேவைக்காக நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் எங்கள் தேவைக்காக நாங்கள் கேட்க மாட்டோங்கிறது பெருமைக்காக இல்லை சில ஊழியர்கள்லாம் பேசுகிறத பார்த்துருக்குறேன் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும்னு ஜெபிச்சுக்கோங்க பிள்ளைய காலேஜில் சேர்க்கணும்னு ஜெபிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது வருது கொஞ்சம் ஜெபிச்சுக்கோங்கன்னு ஒரு பிட்டு போடுவாங்க நீங்கள் சாட்சி நான் அவங்களை குற்றப்படுத்தலை ஆனால் ஆண்டு என்ன அனுமதிக்கல என்ன அழைத்தது அவர் அவர் பார்த்துக்கணும் நம்ம கர்மியல் ஊழியத்தை கருத்தர் ஆரம்பிக்க சொன்னார் எனக்கு அன்றைக்கெல்லாம் இந்த ஒரே ஒரு பிரச்சனை என் புக்கை எங்கே வைப்பேன் என் மனைவி பிள்ளைகள் நாங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் கூட இருந்துடுவோம் என்ட்ட இருக்கிற இவ்வளோ புக்ஸை கொண்டு நான் எங்கே வைப்பேன் அதான் எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருந்தது நடத்திய வழிகள் நோக்கிடுவாய் ஸோ யூ ஷுட் கோ ஃபார்வர்ட் ஐந்தாவது வாசிங்க 
அப்பொழுது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவ தூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார் அவர்களுக்கு முன் இருந்த மேகஸ்தம்பமும் விலகி அவர்கள் பின்னே நின்றது அது எகிப்தியரின் சேனையும் இஸ்ரவேலரின் சேனையும் ராமுழுது ஒன்றோடொன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவில் வந்தது எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமுமாய் இருந்தது இஸ்ரவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கிற்று மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது கர்த்தர் ராமுழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார் ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது ஐந்தாவது குறிப்பாச்சு அங்கே அற்புதம் விளங்கும் முன்னால் போங்கன்றாரு போகிறாங்க அற்புதம் நடக்குது ஏற்கனவே சில மாற்றங்கள் வருது அங்கே பார்க்குறோம் இவங்களுக்கு முன்னால் போயிட்டு இருந்த மேகம் இவங்களுக்கு பின்னால் வந்துச்சு இப்போ அந்த மேகம் எகிப்தியருக்கும் இவங்களுக்கும் இடையில் இருக்குது மேகங்கிறது ஒரு இயற்கை அந்த இயற்கையான மேகம் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு இடையில் இருக்கு நீங்க மேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் லைட் இருக்கு ஒரு பக்கம் டார்க்னஸ் இருக்கு இந்த மேகம் எப்படி வந்து மூடி இருக்கு எகிப்தியர் சைடில் டார்க்னஸ் இருக்கு இவங்க சைடில் லைட் இருக்கு எகிப்தியருக்கு எல்லாம் இருட் ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு ஒரு லைட் கிடைக்கும் இப்போ விசுவாசத்தோடு மோசே கோலை நீட்டுறோம் திரும்பவும் இயற்கையில் ஒரு காரியம் நடக்கு ஒரு பலத்த கீழ்காட்டு வருது இப்போ நான் அடிக்கடி பார்க்குறோம் இல்லையா தண்ணீர் உள் வாங்கிட்டு கடல் உள் வாங்கிட்டு அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அன்றைக்கி ஒரு இயற்கைக்கு மேலே சூப்பர் நேச்சுரல் வந்து நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரல்ங்கிறது இயற்கைக்கு மேலான ஒன்று அது இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்ட் அல்ல இப்போ ஆண்டவர் அன்றைக்கு தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றுகிறார் அது சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு மேலான ஒன்று தட் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் இப்போ நீங்கள் திராட்சை செடியில் திராட்சை பழத்தில் திராட்சை ரசம் எடுக்கிறீங்க அந்த திராட்சை ரசம் எப்படி வருது நம்ம ஊற்ற தண்ணீர் அந்த செடியினுடைய அந்த வெயின்ஸ் வழியாக அந்த நரம்புகள் வழியாக போய் அதில் சில ரசாயன மாற்றங்கள்லாம் வந்து பூ பொத்து காய் காய்ச்சி கனியாகி இந்த தண்ணீர் தான் அந்த சுவையான திராட்சை ரசமாய் மாறுது அது நேச்சுரல் அதுவும் தேவனுடைய செயல் தான் தட் இஸ் நேச்சுரல் இப்போ அதே தேவன் தண்ணீரை நேராகவே திராட்சை ரசமாய் மாற்றுகிறார் சூப்பர் நேச்சுரல் மேகம் பலத்த கீழ்காற்று கடல் உள்வாங்குது எல்லாம் நேச்சுரல் அந்த நேச்சுரலில் ஆண்டவன் சூப்பர் நேச்சுரலாக மாற்றார் ஸோ மிரக்கிள் இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் மிரக்கிள் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் இட் சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு மேலான ஒன்று அங்கே ஒரு மிரக்கிள் நடந்துச்சு அவங்க போகக்கூடிய வழி உண்டாச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிரக்கிள் நடக்கும் மிரக்கிள் வில் பி சீட் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு விசுவாசத்தோடு நிலத்தோட்டு கடந்து போங்க அட் பீஹா கிரோத் ஈரோத் விரிகுடாவில் நடந்த சம்பவம் பயந்து கலங்கினாங்க அவசர ஜபம் இருந்தது அவிசுவாச வார்த்தையும் இருந்தது அந்த இடத்துல மோசை நல்ல அருள்வா கொடுத்த அந்த அரிசன பார்வை உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி இப்போ ஆண்டு உற்சாகப்படுத்த அடியெடுத்து வைங்க விசுவாச கிரியை அடியெடுத்து வைக்கும் விசுவாச கிரியை அடியெடுத்து முன்னேறுங்க கோவான் 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 ப்ரொசீட் கல்லை புரட்டி போடுங்க எரிகவை சுற்றி வாங்க விசுவாசிக்கிறீங்கன்னா விசுவாசத்துக்கேற்ற கிரியை செய்ங்க அப்படி விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற கிரியை செய்யும்போது அங்கே 
இயற்கையவே உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றுவார் இந்த மேகம் இந்த கார் எல்லாம் இயற்கை தானே சாதாரண உங்களை சுற்றி இருக்கிற இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் சாதாரண உங்களை சுற்றி இருக்கிற இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ வேர்ட் ஆஃப் காட் டு யூ த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ தி ஆர்டினரி ப்ரிவேலிங் நேச்சுரல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அரவுண்ட் யூ வில் பிகம் எ மிராக்கிள் ஃபார் யூ உன்னை சுற்றி இருக்கிற சாதாரண சூழ்நிலைகள் நீ காண்கிற அற்புதமாக உனக்கு மாறப்போகுது விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி கத்துற சோத்துருங்க அந்த மேகம் அந்த பலத்தை காட்டு அந்த கடல் எல்லாத்துலேயும் அற்புதம் நடக்கும் ஆறாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்பொழுது எகிப்தியர் அவர்களை தொடர்ந்து பார்வனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலே சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள் கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமுமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனையை கலங்கடித்து அவர்களுடைய ரதங்களிலிருந்து உருளைகள் கழலவும் அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோடே நடத்தவும் பண்ணினார் அப்பொழுது எகிப்தியர் இஸ்ரேவேலரை விட்டு ஓடி போவோம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்திற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஜலம் எகிப்தியர் மேலும் அவர்களுடைய ரதங்கள் மேலும் அவர்களுடைய குதிரை வீரர் மேலும் திரும்பும்படிக்கு உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு என்றார் அப்படியே மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் விடியற் காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும் போது கர்த்தர் அவர்களை கடலின் நடுவே கவிழ்த்து போட்டார் ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரரையும் அவர்கள் பின்னாக சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் மூடிக்கொண்டது அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாபிக் இதில் சொல்ல போகிறது அருள்நாதர் அன்றும் இன்றும் தேவன் மாறாதவர் தேவன் மாறாதவர் அன்றைக்கு இந்த இசுரவேலரை தொடர்ந்து வந்த எகிப்தியர் அவங்க எல்லாரையும் அந்த ஜலம் மூடி போட்டது எல்லோரும் அங்கே மாண்டு போனார் அந்த போர் வீரர்கள் அதிபதிகள் பார்வன் எல்லோரும் செத்து போனாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரே நாளில் அநேக பெண்கள் விதவி ஆயிட்டாங்க அநேக பிள்ளைகள் அப்பா இல்லாத பிள்ளைகளாம் மாறிட்டாங்க ஆண்டர் ச பண்ணார் பார்த்திங்களா ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர் நீதி செய்கிறவர் இன்றைக்கு அவருடைய நீதி மாறாதது அந்த தேவன் அன்புள்ளவர் என்று சொல்லும்போது அந்த தேவனுடைய டோட்டாலிட்டியை பார்க்க அந்த தேவன் அன்புள்ளவர் அந்த தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அந்த அன்புள்ள தேவன் தான் நரகத்தையும் உண்டாக்கியிருக்கிறார் அந்த அன்பின் உருவாகவே வெளிப்பட்டதான் இயேசு கிறிஸ்து நரகத்தை குறித்து நரகத்தின் அகோரத்தை குறித்து பிரியமானவர்களை எந்த தீர்க்கதரிசியை விட எந்த அப்போசங்களை விட அதிகமாக நரகத்தை பற்றி பேசியது இயேசு நரகம் நரக ஆக்கினியை பற்றி நீங்கள் நான்கு காஸ்பலில் தான் மேக்சிமம் வசிக்க முடியும் நரகம் யதார்த்தம் தேவ அன்பாக இருக்கார் அன்பாக இருக்கார்னா இப்போ நரகம் எதுக்கு அப்போ நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய தண்டனை அன்றும் உண்டு இன்றும் உண்டு அதனால் தான் நான் அந்த வசனத்தை திரும்ப உங்களை சுட்டி காட்டுறேன் ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஒன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் லெவன் இதோ உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி லட்சை அடைவார்கள் உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி லட்சர் தோஸ் ஆர் இன்சென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எரிச்சலாக இருக்கிறவங்க வெட்கி லட்சை அடைவார்கள் உன்னோட வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் அப்படிதான் நடக்கும் ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் உன்னோட போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பார் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவாங்க உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றும் இல்லாமல் இல் பொருள் ஆவார் இல்லாமலே போயிடுவாங்க அப்படிதான் அட்ரஸ் செய்வார் ஆனால் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் இதுதான் தேவனுடைய நீதி புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் அதே தேவன் தான் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் பிரியமானவர்களை மத்தியு ஐந்தாம் அதிகாரம் 
நாற்பத்தி மூணுல இருந்து வாசிங்க சீக்கிரமா உனக்கு அடுத்தவனை சிநேகித்து சத்ருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் சொல்லுவாங்க பிரியமான உனக்கு அடுத்தவன் நேபர சிநேகி உன் சத்துருவை பக சொல்லப்பட்டிருக்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு நம் மேல் எரிச்சலாக இருக்கிறவர்கள் நம்மோடு கூட வழக்காடுகிறவர்கள் நம்மோடு கூட போராடுகிறவர்கள் நம்மோடு யுத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அவங்களுக்கு உரோதமாக ஆண்டவர் கிரியை செய்வார் அழிப்பார் ஆனால் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் அவருடைய கிருமியை பெற்ற நம்ம அப்படி அவங்க அழிஞ்சு போகணும் அவங்க குடும்பம் அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு ஜெபிக்கக்கூடாது அவர் செய்வார் ஆனால் நம்முடைய ஜபம் ஆண்டவரை அவங்கள ஆசீர்வதியும் ஜபம் மாத்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம நன்மை செய்யணும் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி ஐந்து தமது ஜனத்தை சந்தித்து மீட்டு கொண்டு நம்முடைய சத்துருக்களின் நின்றும் நம்மை பகைக்கிற யாவருடைய கைகளின் நின்றும் நம்மை ரட்சிக்கும் படிக்கு தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திலே நமக்கு ரட்சண்ய கொம்பை ஏற்படுத்தினார் நம்முடைய எல்லா சத்துருக்களிலிருந்து அவர் நம்ம ரட்சிப்பார் பயப்படாதீங்க நமக்கு விரோதமாக போராடுறவங்க எரிச்சலாக இருக்கிறவங்க வழக்காடுறவங்க யுத்தம் பண்ண வர்றவங்க எல்லாத்தையும் அவர் தப்பு வைப்பார் ஆனால் நாம் அவருடைய அழிவை நாடாமல் ஏன்னா அவர் நீதி உள்ள தேவன் நம்மள அநியாயமாக வேலை ஸ்தலத்தில் பகைச்சவங்க நம்முடைய உறவுகள் சொந்த அண்ணனாக இருக்கலாம் சொந்த அக்காவாக இருக்கலாம் இல்லை கூட படித்த ஒரு பையனாக இருக்கலாம் வேலை ஸ்தலத்தில் யாரோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இவங்க தான் நம்மளை பகைக்க போகிறாங்க இவங்க தான் நம்ம பகைக்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தண்டனை வரும் உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருக்கிற உறவு உங்கள் அண்ணன் உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருக்காங்க இல்லை உங்கள் மாமியார் உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருக்காங்க இல்லை உங்கள் மருமகா உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருக்காங்க இல்லை வழக்காடுறாங்க போராடுறாங்க நீயே நானாக பார்த்துருவோம் நீ இருக்கே நான் இருக்கேன்னா பார்த்துருவோம் போராடுறாங்க கண்டிப்பாக ஆண்டு அவங்கள தப்ப விட மாட்டார் கண்டிப்பாக அடிப்பார் அதான் தேவ நீதி அதான் தேவ நீதி ஆனால் நம்ம பூர்ண சற்குணராக இருக்கணும்னா அந்த அண்ணனுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் விளக்கத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் அது ஃபிட்டாகுதுன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு மருமக மாமியாரை கொடுமைப்படுத்துகிறோம் காரணமே இல்லாமல் எரிச்சலாக இருக்கா போராடுறா இருக்கிறதாலும் போராடுறா அந்த அம்மா ஆண்ட்ரோட்டை போய் ஜபிக்க என்ன ஆண்டு ஒரே நல்லா தாங்க முடியலேன்னு ஜபிக்கிறாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு இதில் அந்த மருமக செத்து போயிடும் ஆண்டு அடிச்சிடுறார் இப்போ இந்த மாமியாருக்கு வயசு நிலத்தில் யார் பாப்பா நீ விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்கிற அதுக்கு பதிலாக அந்த மாமியார் ஆண்டு அந்த மருமகளை ஆசீர்வதியும் அந்த மருமக எனக்கு ஃப்ரெண்டாகட்டும் தீ குணத்தை மாற்றும் அப்படியே ஜபிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அந்த மருமகளுக்கு நன்மை செய்கிறாங்க இப்போ அந்த சத்துரு மித்ரவாக மாறிட்டாங்க ஃப்ரெண்டாக மாறிட்டாங்க இப்போ அந்த மாமியார் மம்மி 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 மம்மின்னு அன்பாக பார்க்குறாங்க எனக்கு விரோதமாக இருந்த அந்த மருமகள் சாகிறதுனால எனக்கு லாபமாக எனக்கு விரோதமாக இருந்த அந்த மருமகளும் என்னுடைய மகளாக மாறுவது எனக்கு லாபமாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உன்னதமான வாழ்க்கை உங்கள் சத்துருடைய அழிவை விரும்பாதீங்க உங்கள் சத்துரு உங்களுக்கு ஸ்நேகவர் ஆகுவதற்கு சத்துரு கண்டிப்பாக கத்தர் அடிப்பார் அது அவருடைய நீதி அவர் மாறலை என் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் நம்மகிட்ட அந்த குறைவு காணப்படக்கூடாது சத்துருக்காக வேண்டிக் கொள்ளணும் ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து கடந்தவன் லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு எனக்கு செவி கொடுக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அதே அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தாறு 
உங்கள் சத்துக்களை சிநேகியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியா இருக்கும் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரே ஆகையால் உங்கள் பிதா இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் இரக்கமுள்ளவர்களாக இருங்கள் இரக்கம் இரக்கனா சிச்சோ சிச்சோ பிச்சை போடுறது இல்லை அவங்க தேவையை சந்திங்க அவங்களுக்கு அஜவம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலை நாளைக்கு மாறும் அப்போ அருள்நாதர் அன்று மின்று மாறாதவர் தான் இன்றைக்கும் நம்ம பகைக்கிறவர்கள் அன்று அடிப்பார் ஆனால் அவங்க அடிபட்டு நாசமாக போகிறத விட சமுத்திரம் அவங்கள விழுங்கிறத விட அவங்க நம்ம சிநேகிதர மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை அவங்களுக்காக வேண்டி கொள்ளணும் கடைசியாக இருபத்தொம்போதுலேருந்து வாசிப்போம் அந்த அதிகாரத்தில் எல்லா வசனத்தையும் நம்ம வாசிட்டோம் வாசிங்க இருபத்தொம்போதுலேருந்து திருவேல் புத்திரரோ சமர்த்தத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரின் வழியாய் நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது இவ்விதமாய் கர்த்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்பு வித்து ரட்சித்தார் கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள் ஏ கர்த்தர் எகிப்தியரில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியையை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசையின் இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் நேற்று இரவு எகிப்தியர் உன்னை பின்தொடர்வதை கண்டு பயந்தாய் கலங்கினாய் திகைத்தாய் ஐயோ நாங்கள் செத்து போவோமேன்னு கத்தின இன்று காலை இன்று காலை கத்த தங்களுக்கு செய்த மகத்தான கிரியையை கண்டு திரும்ப இந்த முப்பத்தோரம் வசனம் வாசிக்க தம்பி கர்த்தர் எகிப்தில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியை இஸ்ரேவேலர் கண்டார் அந்த மகத்தான கிரியை கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்த யுவர் ஐ ஷெல் சி தட் மைட்டி ஒர்க் ஒரு ஏழு லெசன் அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் நான் பார்த்தேன் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சு நடுங்கு சூழல் ஏ ட்ரெட்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் நம்முடைய வா அவங்க வாழ்க்கையில் வந்தது ரெண்டாவது பார்த்தோம் அவசர கால ஜபமும் அவிசுவாச வார்த்தை எமர்ஜென்சி ப்ரேயர் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் அன்பிலி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது பிரியமானவர்கள் அந்த நேரத்தில் மோசை மூலமாக ஒரு ஆசம் அருள்வாக்கு எ லீடிங் எ கைடன்ஸ் ஒரு அருமையான அருள்வாக்கு அதை கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அடியெடுத்து முன்னேறும் விசுவாச கிரிய வேணும் போ போ முன்னால் போ கோ ஃபார்வர்ட் அப்போ நீங்கள் வென் யூ பிலீவ் மிஸ் ஒர்க் ஆன் ஃபெய்த் ஐந்தாவது ஒரு பாடம் பார்த்தோம் பெரிய மேனர் அப்படி நீங்கள் போகும்போது இயற்கையாக இருக்கிற அந்த மேகம் இயற்கையாக இருக்கிற அந்த காற்று அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரையே கத்தர் உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றுவார் த நேச்சர் உட் பிகம் சூப்பர் நேச்சுரல் அவ்வளோதான் நாட் ஆன்டி நேச்சுரல் இட் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் பெரிய அதிசயத்தை நடப்பிப்பா பெரிய மாணவர்களே அன்றைக்கு சத்துருக்கள் அழிந்து போகிறதை அவர்கள் கண்கள் கண்ணுன இன்றைக்கு ஏசு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு நம்ம சத்துருக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நமக்கு சிநேகிதர் ஆகிறதை நம்முடைய கண்கள் காண வேண்டும் இது உயர்வான ஒன்று எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நேற்று மாலையில் அந்த இருள் சூழ்ந்த சூழ்நிலையில் ஈரோத் விரிகுடாவில் கலங்கி கொண்டிருந்தாய் முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் போக முடியல என்ன பண்ணுன்னு தெரியலையே கலங்கி கொண்டிருந்தாய் இன்று காலை கர்த்த செய்த மகத்தான கிரியையை உன் கண்கள் காணும் இயேசு விநாமத்தில் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு கலக்கத்தோடு கூட வந்திருப்பீங்க கலக்கத்தோடு கூட வந்திருப்பீங்க ஆனால் இந்த ஆராதனை முடிவதற்குள்ளாக கர்த்த செய்கிற அற்புதத்தை மகத்தான கிரியையை உங்கள் கண்கள் காணும் இயேசு விநாமத்தில் சொல்கிறேன் இயேசு விநாமத்தில் சொல்கிறேன் சாட்சிக்காக சொல்கிறேன் நேற்று ராத்திரி இன்றைக்கு காலையில் கூட நான் இந்த செய்தி கொடுப்பேங்கிற நம்பிக்கை என்ற இல்லை கர்த்தர் செய்வார் என்று மாத்திரம் நம்பினேன் கர்த்தர் இந்த செய்தியை சொல்லி முடிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்தார் 
அதற்காகவும் நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எல்லாரும் எளிமை நின்று விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே என்னுடைய அவிசுவாசங்களை மன்னியும் ரெண்டு முக்கியமான குறிப்புகளுக்கு மூன்று குறிப்புகளுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறோம் இந்த வேலை பாஸ்டம் நம்ம ஜபத்தில் நடத்துவாங்க முதல் குறிப்பு ஆண்டவரே என்னுடைய அவிசுவாசத்தை முற்றுமாக எடுத்து போடும் எந்த சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு தரிசன பார்வையை தார் அவிசுவாசம் வேண்டாயா அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நீ செய்ய வல்லவராக இருக்கிறேன் அந்த விசுவாசத்தை நீங்களை பலப்படுத்தும் செப்பிங்க ரெண்டாவது ஆண்டவரே எங்கள் சத்துருக்களுடைய அழிவை நாங்கள் காண வேண்டும் கண்டிப்பாக அவங்க அழிஞ்சு போவாங்க ஐயா ஆண்டவர் எங்கள் சத்துக்களுடைய அழிவே இல்லை எங்கள் சத்துருக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுறது எங்கள் சத்துருக்கள் எங்களுக்கு ஸ்நேகிதராகிறது அவங்க இல்லாமல் போகிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அவங்க எனக்கு துணையாக இருப்பது எனக்கு இன்னும் பெரிய லாபம் இல்லையா என் சத்து இல்லாமல் போகிறத விட என் சத்து என் டீமில் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ப்ராஃபிட் அது சத்துருக்களுக்காக ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்க எனக்கு கிருமை தாரும் அதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம் மூன்றாவது ஆண்டவரே நீ தருகிற மகத்தான கிரியையை நான் காணப்போகிறேன் அதில் அந்த காரியத்துக்காக ஜெபிங்க அவிசுவாசம் நீங்குவதற்காக ஜெயிங்க விசுவாசத்தோடு முன்னேற ஜெபிங்க உங்கள் சத்துருக்களுக்காக ஜெபிங்க கற்றவுடைய வாழ்க்கையில் காண்பிக்கிற மகத்தான கிரியைக்காக ஜெபிங்க எங்கள் ஜீவன் இருக்கும் உள்ள தேவாதிபதி ஈரோத் விரி விரிகுடாவில் அன்றைக்கு நடந்த அது ஒரு வரலாற்று சம்பவம் இன்றைக்கு நாங்கள் திரும்பி பார்க்க எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்படி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் என்பதை இன்னும் கூடுதலாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்த கிருபைக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அன்றைய வாழ்க்கையில் உடைய மகத்தான கிரியைகளை நாங்கள் இன்னும் காண உதவி செய் சபை ஆசீர்வதி ஒரு இயக்கத்தை ஆயத்தத்தில் பரிசுத்தத்தில் காத்து கொள்ளுங்க அன்றவர் உடைய கிருபுள்ள கரம் கூட இருப்பதாக தொடர்ந்து இன்றைக்கு உள்ள எல்லா நிகழ்ச்சிகளில் உடைய ஆசீர்வாதத்தை கற்றலாயிடும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே